वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रेकॉन सिविल एकेडमी इन द लास्ट एपिसोड आई डिस्कस अप टू द क्वेश्चन नंबर 42 ऑफ बेसिक ऑफ सॉइल एंड क्लासिफिकेशन लेवल टू एंड इन दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 43. A conspicuous break in the continuity of a grain size distribution curve indicate a mixture of soil from two different layers. This is a brilliant observation if you see. If I have this type of grain size analysis, it means that the soil has come from two different layers. So this is right. Now a steep grain size distribution curve. indicate prevalence of a nearly uniform grain size here yes. so if i have a curve like this which has very steep slope then this is a uniform soil means most of the particle lie between these two size only uh, this is also correct and the third a flat grain size distribution curve indicate certain range of missing grain size yes if you draw this what you will find so these particles are missing this soil is known as gap graded so all the three statements are right so which is the option a is the correct answer good question now see the next question if the soil is not black in color it is unlikely to be a swelling soil no it is not a criteria mostly swelling soils are black in color but that doesn't mean yellow soil which is black not black in color and having high swelling potential so this is not right the swelling pressure so if you check the option carefully you will find that d is right you no need to study second and third this is a very strange in engineering services if you you can take these type of things but uh, be cautious read the second we will read the second and third also let us see the swelling pressure of a fine grain soil depends on initial water content and density is yes, very correct the swelling pressure of a fine grain soil depends on the nature of the pore fluid yes because cation exchange theory will only applied when the fluid contains the cation which can exchange the cations of the soil so if the pore uh, if the fluid is not having the higher potential cations then it will not swell the soil will not able to swell if the pore fluid is different type of pore fluid makes a lot of difference whether the soil will swell or not so this is also right read cation exchange theory in detail so both 2 and 3 are right and this is wrong we know this thing so no need to study quite strange a semi log plot is used to represent the grain size distribution of a soil sample uh, yeah this is semi log we mostly use log here and normal here so this is semi log in a semi log plot a wide range of grain size can be accommodated if you see what it means the both the statement what it means this means that i have the lowest particle of say 0.001 micron and highest particle of let us say 10 mm so this is a wide range at least uh, of a uh, nature of 10 raised to power 4 so i if i use a normal graph then i will require a very long uh, graph to plot this but what happens log 10 is 1 and log 100 is 2 so i need a very short graph to represent this thing clear what it that is the meaning of this in a semi log plot a wide range of grain size can be accommodated so this is a brilliant question friends and what is the answer both are correct so a is right brilliant brilliant question now let us move to the gate questions uh, for a sand of uniform spherical particle the void ratio in the loosest and the densest state are so please remember it is 0.91 and point 35 this is the repetition engineering services and gate both so you have to remember this it has a very long derivation question number 47 uh, a soil having a uniformity coefficient smaller than about 2 is considered uniform yes it is a true good question again see if cc lie between 1 and 
एंड अदर थिंग सी यू इधर सिक्स और फोर देन द सॉइल विल बी सैंड और ग्रेवल बट इफ सी सी डज नॉट लाई बिटवीन वन एंड थ्री देन ऑटोमेटिकली द सॉइल विल बिकम पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोथ हैव सेम मीनिंग सो दिस इज दिस दिस स्टेटमेंट सीज द सेम थिंग सो दिस इज करेक्ट ट्रू सो द कंसिस्टेंसी ऑफ ए सेचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाई दिस इज एक्चुअली लेवल वन क्वेश्चन इट इज नॉट ए लेवल टू क्वेश्चन सो इट इज वेरी सिंपल कंसिस्टेंसी मीन्स वॉट दिस इज अवर कर सो द कंसिस्टेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन वॉटर कंटेंट सो ए इज द राइट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टिफ क्ले फॉल इन द रेंज इट इज अ टफ क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर द टाइप ऑफ सॉइल सो इफ द सॉइल इज सॉफ्ट फॉर्म स्टिफ वेरी स्टिफ एंड हार्ड एंड इट्स अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन फिफ्टी फॉर्म फिफ्टी टू हंड्रेड स्टिफ हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी वेरी स्टिफ हंड्रेड फिफ्टी टू टू हंड्रेड एंड हार्ड ग्रेटर देन टू हंड्रेड दिस यू हैव टू रिमेंबर सो स्टिफ क्ले so stiff clay is 100 to 150 it is not given but uh, we will take this as the option so c is right now question number 50 so if soil is dried beyond its shrinkage limit it will show so it will no uh, no change in volume our curve is something like that. our curve is like this so this is shrinkage limit and beyond shrinkage limit there is no change in the volume so this is the right answer uh, question number 51 principle involved in the relationship between submerged unit weight and saturated weight of a soil is based on so what is our relation gamma submerged is equal to gamma saturated minus gamma w this comes from the buoyancy principle and who gave the buoyancy principle archimedes okay so the answer is b Now see the question number fifty-two. Uh, a borrow pit soil has a dry density of seventeen. How many cubic meter of this soil will be required to construct a embankment of hundred meter cube volume with a dry density of sixteen? So we have already done these type of questions. So this is my borrow pit and this is my embankment. The dry density at borrow pit is seventeen, and when it is transported here. it become it become 16 so the dry density at is 16 and the volume of the embankment is given as 100 meter cube now we know that dry density is 0 w over 1 plus e and uh, what is 1 plus e so e is volume of void over volume of solid add 1 on both the side so 1 plus e is volume of void plus volume of solid divided by volume of solid now this is the total volume v total so what i can say 1 plus e is v total divided by v solid now the trick here is we assume that no loss of the soil particle while transporting v s is constant in both the cases so what can now i write rho d is 17 so 17 is g rho w and in place of 1 plus e what i will write v total of borrow pit divided by v s and what i write here i will write 16 is equal to g rho w over v total of embankment divided by v s now divide both the equations what you will get 17 divided by 16 now this and this will cancel out this also cancels out so what you will get v total embankment over v total borrow pit now v total embankment is given as 100 so v total borrow pit is equal to 100 into 16 divided by 17 so when you solve you get 94 this value as 94 good question 
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रीवियसली ऑल्सो सो फ्रीक्वेंटली आस्क इन गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेस नाउ डाटा फ्रॉम द सीव एनालिसिस कंडक्टेड ऑन ए गिवन सैम्पल ऑफ सॉइल शोज डेट सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द सेवेंटी फाइव माइक्रॉन आई एस सीव द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट फॉर द सॉइल इज फोर्टी फाइव एंड थर्टी थ्री द ग्रुप सिंबल नाउ सिंस सेवेंटी सिंस सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ द सॉइल पासिज फ्रॉम सेवेंटी फाइव माइक्रोन सो द सॉइल विल बी ईदर सिल्ट और क्ले इट कैन बी ईदर ऑफ द टू बट इट विल बी फाइन ग्रेन बिकॉज सिक्सटी सेवन इज ग्रेटर देन फिफ्टी इन द क्वेश्चन इट इज गिवन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट सो वॉट इज माई आई पी नाउ आई पी इज फोर्टी फाइव माइनस थर्टी थ्री विच इज ट्वेल्व ऑन द ग्राफ आई हैव टू लोकेट द सॉइल सो वॉट इज द क्लासिफिकेशन थर्टी फाइव फिफ्टी अबाउ ए लाइन इट इज क्ले एंड बिलो ए लाइन इट इज सिल्ट सो आई हैव टू चेक फॉर आई पी सो दिस इज लिक्विड लिमिट एंड दिस इज आई पी सो लिक्विड लिमिट इज फोर्टी फाइव सो इट विल बी समवेयर हियर एंड वेन इट इज इन बिटवीन थर्टी फाइव एंड फिफ्टी वॉट आई विल से आई सो देर इज नो ऑप्शन ऑफ आई सो दिस इज करेक्ट इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक दैट दिस पॉइंट विल लाई बिलो ए लाइन सो दिस पॉइंट विल लाई बिलो ए लाइन बट नो नीड टू चेक इट इट इज ए वन मार्क क्वेश्चन बट आई पुट इट इन लेवल टू बिकॉज इट इज लिटल ट्रिकी एंड यू कैन स्ट्रेट अवे से डेट इट इज एम आई नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इज लॉन्गली प्लेस्ड इन दिस चैप्टर दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्पैक्शन सो वेन आई विल बी सॉल्विंग द कॉम्पैक्शन चैप्टर आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन सो लेट एस सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव द रिजल्ट ऑफ सीव एनालिसिस कैरीड आउट बाई थ्री टाइप ऑफ सेंड पी क्यू एंड आर आर गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ द फाइनेंस मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ थ्री सेंड आर गिवन इज एफ एम पी एफ एम क्यू एंड एफ एम आर इट कैन बी स्टेटेड एज सो तो वॉट इज फाइनेंस मॉड्यूलस फाइनेंस मॉड्यूलस इज क्यूमुलेटिव सम ऑफ परसेंटेज ऑफ सेंड passing through all the sieves divided by 100 this is the formula and now it is a comparison so at the end if you see all the three soils are joined at this point so a is the right answer do not ask me the derivation <laughs> i too don't know this derivation i am unable to get derivation in any of the book neither i have find this type of thing so just uh, it is a, a level 3 question actually when you have no idea skip it or just remember the answer if in the if in the following years the question come then you have to apply this formula thank you friends for uh, watching this video i hope you learned a lot of things if you like this video gives a thumbs up and please write a comment for my any suggestion which you want to give me also you can whatsapp me for any query or any doubt which you are facing while watching the video thank you enjoy civil engineering